今日我要介绍一条超正嘅行山路线，从繁华市中心出发，一路都系翠绿嘅树荫。唔理系春夏秋冬，都适合嚟呢度行下。沿途嘅空气真系清新到爆，唔单可以放松心情，仲可以运动下，同影出超靓嘅相。点赞、订阅、留言、分享，乘坐港岛线喺湾仔站落车，喺地铁度你会睇到一张张海报，串联起嚟展现咗湾仔嘅风土人情，令呢个地方充满生气。我忍唔住攞起手机影低呢个咁有特色嘅地方。打咳后，前往地铁 B 出口，闸口行出嚟，跟住指示牌向右转，沿住楼梯行上去，会睇到修顿游乐场，再转左前往装士敦道。喺行山之前，我哋去春园街食早餐先。春园街就喺对面，左边有红绿灯，等我哋可以安全过马路。沿住庄士登道往金钟方向行，途经人来人往嘅太原街，再下一个街口就系春园街，附近有好多餐厅同美食。我哋揀咗金凤茶餐厅，食咗丰富嘅早餐，可惜我哋竟然唔记得录影。食饱飲足之后，继续沿住春园街行到皇后大道东，再转左前往湾仔峡道。行几十米，睇到对面一座典雅嘅建筑物，呢度就系湾仔峡道入口，安全起见。我哋继续向前行，过马路到对面，跟住往后行一个街口，到咗湾仔峡道入口，眼前嘅曲尺型建筑物，佢系香港现存历史最悠久嘅邮政局，旧湾仔邮政局。一九九零年被列为香港法定古迹，而家已由环境保护署经营环保圈。嚟到呢度，记得影下呢个咁靓嘅建筑物。沿住斜坡行，开始闹市中登山之旅。湾仔峡道连接皇后大道东至山顶道及司徒拔道交界，游人可以利用呢条路来往湾仔市区同湾仔峡最高点。湾仔峡道被面前嘅坚尼地道穿过，转右过马路。楼梯行上去嘅呢段湾仔峡道，又称为湾仔自行径，成条道路都系沿山而建，前面等待嘅系漫长嘅斜坡。喺呢度欣赏湾仔城市风景，蓝天白云、树林中嘅大厦，零舍零舍嘅唔一样。停一停，休息一阵，继续行山。湾仔自然径全长一公里，大多数路段嘅两旁系青葱树木，周围弥漫住大自然嘅气息。行十五至二十分钟到湾仔峡道同宝云道交汇处，转咗前往兰谷、恩元石、维多利亚城街石，直行前往湾仔峡公园、景对博物馆。湾仔峡道嘅历史可以追溯到二十世纪初，最初嘅名称叫做峡道 g a b r o 有啲人仲将音译为劫道。直到一九四一年七月十八日，佢先至改为而家嘅名湾仔峡道。湾仔峡道见证咗湾仔百年历史嘅变迁，承载住香港人嘅故仔同回忆。若你有机会行喺湾仔峡道，记得停下脚步，感受呢段历史嘅脉搏。湾仔峡道同宝云道交汇处，行二十分钟到司徒拔道。转咗行五十米到湾仔峡道巴士站，喺呢度可以乘搭十五号巴士前往湾仔、金钟、中环等地方，转右前往湾仔峡公园
，马路对面就系湾仔峡公园。公园位于湾仔峡嘅山友顶，佢系香港中西区嘅公园同游乐场。呢度有小食亭、凉亭同厕所，大家可以喺呢度洗下手，买支饮品坐喺凉亭休息放松。有好几条路交叉喺呢度，佢系远足嘅一个热门中途站，因为有八条道路喺公园周围交汇。湾仔峡被香港行山友誉为八爪鱼经。今日我哋经公园南面嘅金马仑山道，前往香港仔水塘岛。香港仔水塘道有悠久嘅历史，为咗配合香港仔水塘嘅启用，早喺一九二零年代就建成。当初佢嘅中文名称系亚巴甸水塘道，直到一九八四年先正式改为而家嘅香港仔水塘道。呢条道路全长三公里，波面斜度高达一比五。嚟呢度行山，最好着行山鞋。香港仔水塘道沿途绿树成荫，大多数路段平坦易行，初级行山路线推荐。行咗十五分钟嚟到一个公园仔，呢度有木台、有木墙凳、有凉亭，俾游人坐低休息，欣赏风景。香港仔水塘道位于香港仔郊野公园内，郊野公园曾经喺二战期间受到咗相当大嘅破坏。眼前所见嘅系战后重生嘅自然美景。香港仔郊野公园系香港其中一个最早开拓嘅郊野公园。一九七七年，政府就已经划定佢嘅范围。呢度最受欢迎嘅小径就非金夫人池马径莫属，佢系以二十世纪初嘅香港总督金文泰嘅夫人命名嘅。由金马仑山道进入香港仔郊野公园，边行边欣赏沿途风景。行四十分钟嚟到前面嘅香港仔上水塘。香港仔上水塘喺一九三一年已建成。香港仔郊野公园除咗香港仔上水塘，仲有一个香港仔下水塘。两个水塘嘅储水量高达一千两百五十万立方米，佢哋为鸭脷洲同港岛西区居民提供干净嘅食水。香港仔水塘系港岛最后建成嘅一个储水设施，嚟到呢度唔只可以享受郊游同远足嘅乐趣，仲能够释放压力，远离繁忙嘅工作生活。呢度仲可以睇到有历史价值嘅法定古迹，喺呢度可以一路欣赏风景、影相打卡，一路了解近百年嚟嘅水务设施。风景虽好，路仲要继续行。下一站香港仔下水塘，由上水塘行到下水塘只要二十五分钟。香港仔郊野公园并唔系好大，沿途却有多个烧烤设备，绝对系市民嘅假日好去处。烧烤区附近有条石梯通往香港仔下水塘，呢条石梯有一啲陡峭，好在并唔长。相信我，大多数人都能轻松行落去。边继续行山，边由另一个角度欣赏香港仔上水塘水坝。水坝系一座由混凝土建成嘅重力坝，最吸引人目光嘅系一列平原拱。想象一下雨季时，流水由日红坝中涌出嚟嘅壮观场面，实靓到爆！跟住水务署嘅围栏行，水塘基于安全同卫生原因，部分水坝建筑物冇对外开放，但唔妨碍我隔住围栏影相
，漫步喺香港仔健身径，听住鸟鸣声，睇住空中飞舞嘅野生动物，真系心身舒畅。行几步路就有健身设施，住喺郊野公园附近嘅居民真系幸福。香港仔水塘附近嘅呢段健身镜，沿途睇到裸露喺地面嘅食水输送管，粗厚嘅铁制水管见证咗岁月嘅流逝，佢嘅表面布满历史嘅痕迹。水管究竟经历咗几多个秋天同冬天，先成为而家嘅样？轻轻松松行二十分钟，进入香港仔下水塘嘅范围。视野变得开阔，抬头系蓝天白云，遗体系一片片嘅青山绿水，呼吸住新鲜空气，心灵得到阻滞。随意漫步喺香港仔健身径，感受微风轻拂脸庞嘅协议，沉浸喺香港仔下水塘宁静嘅氛围中。前面就系香港仔下水塘水坝，早喺一八九零年，香港仔下水塘就已建成。佢原本系前大城纸厂嘅私人水塘。喺一九二零年代，香港政府为咗解决港岛西区嘅食水问题，使咗四十六万港元买咗呢个水塘。经过多年嘅修建。到咗一九三二年，香港仔下水塘终于成为公用水塘，并开始运作。呢、这个水塘系继博扶林水塘、大潭水塘群同黄泥涌水塘之后，喺港岛起嘅第四个都系最后一个水塘。香港仔下水塘嘅水坝系一座混凝土重力坝，坝顶有一条公行人通行嘅天桥，两边有护栏同支柱，可以俾游客安全地欣赏水塘嘅美景。香港仔上水塘水际房位于水坝背面，佢系一座方形建筑，使用混凝土建造而成，独立于水坝，透过一座小石桥同水坝相连。呢座水设房已被评定为二级历史建筑，系水坝下游底部仲有一座单层红砖建筑，就系、是、香港仔下水塘嘅宾房。佢嘅屋顶采用平顶设计，墙壁由红砖砌成，佢都被评定为二级历史建筑。企喺堤坝上，饱览水塘嘅自然风光，感受大自然嘅美妙。如果喺游览完上下水塘之后，你仲有充沛嘅精力，不妨行下自然教育径，继续探索香港仔郊野公园嘅奥秘。天气太热，我都系下次先去。水坝尽情打咳后，前往香港仔。香港仔郊野公园唔算大，但绝对系个细而精致嘅宝库。公园入面有各种设施。俾人參與各種活動，自然教育徑可以一路欣賞大自然美景，一路學習自然知識。健身徑同遠足徑俾人可以開心運動身體，仲有雙健樂園同燒烤場，俾你可以同家人朋友一齊玩樂同野餐。今次我哋由皇后大道东嘅湾仔峡度出发，一路欣赏风景，一路影相打卡，轻松自在咁行咗三粒钟。呢条行山路线非常适合初级行山者同亲子游，唔理乜嘢年纪嘅人都能轻松行到。安娜千里行，下段影片再见。